Oi, tudo bem? Tô aqui no Japão E só pra avisar, cheguei bem, tá? Tô agora no hotel Ontem cheguei umas 3 horas da tarde Deu tudo certo, passar na alfândega lá, beleza Depois ainda cheguei no hotel, fiz o check-in direitinho e logo que eu cheguei eu já já quis quer dizer, eu cheguei, eu cheguei tarde ainda eu cheguei umas 8 horas da noite no hotel, demorou um pouquinho e... Ah, 8 horas 6 horas saí daqui do hotel lá pelas 6 horas e fui pra fui pra Kihabara pra correr atrás da, da câmera da, da mamãe que eu comprei a câmera pra mamãe né e engraçado que na hora de sair do hotel eu parei o carinha para pedir informação para que lado que eu vou né pegar a trem e tal ah, é engraçado que ele o inglês deles aqui ele é um pouco diferente eles tentam falar o inglês com meio, meio japonês inglês meio japonês aí ah, o menino veio falar para mim ah segue reto e vira direito Say straight and then right. Aí ele veio falar pra mim, Stureito, Stureito. Eu parava, Stureito, que porra é essa de Stureito? Demorou, aí eu... Ah, straight and then right. Aí depois ainda passei um aperto lá pra tentar entender como é que fazia pra pegar o trem, as, as mapas lá... Aquele monte de gente entrando, nossa senhora, pior que Sé aqui, velho. Pior que, que estação da Sé, não é possível. Aí já parei no primeiro balcão de formação, pedi ajuda umas duas, três vezes pra até ter, ter coragem de ir lá, comprei o bagulho, entrei no trem e fui. Aí cheguei aqui a Bara, deu tudo certo, andei lá um pouquinho. Fui logo já comprar a câmera pra minha mãe Ainda que Deu problema na hora de pagar Que meu cartão de crédito Eu tinha esquecido de habilitar Minha mãe ainda falando Esqueci de habilitar ele pra Pra abrir Pra funcionar internacionalmente Mas deu certo, aí funcionou Aí o cara Teve que ligar lá só Na Visa pra Pegar A habilitação pra Pagamento e deu tudo certo Aí de lá, engraçado, eu fui para Pro meio de café Que é o café das uh, empregadas, empregada, não, né Não é empregadas, é As meninas que se vestem como empregadas Vitorianas De, de antigamente Aí É um tipo um café que você entra Você vai lá e E come, bebe Faz o que quiser lá dentro e aí essas meninas são as garçonetes e elas, ah, e elas tiram foto com os, com os clientes e jogam videogame, ficam conversando, é bem um antro dos nerds mesmo que, que querem, querem passar um tempo com uma, com uma a menina bonita. Aí eu fui lá mais pra conhecer mesmo, que, que eu tinha muita curiosidade de, de ver como é que era um, e passar pela experiência. Aí eu. Aí eu parei, a menina inclusive me parou na rua lá em Akihabara e falou: Ah, vamos lá, tem comida também, eu tava com fome. Eu falei: Beleza. Aí eu fui. Opa! Aí eu fui com ela. Até lá, ela me guiou até o local, aí entramos, subi uma escadinha e tal. E aí eu pedi uma salada, comi. Aí é engraçado que, que sempre que vem alguma coisa pra comer, inclusive não é, não é só comer, né? Todos que vão lá, qualquer prato que as meninas entregam pra você, elas fazem uma brincadeirinha. Tipo... É... Pra fazer esse prato, elas falam assim, pra fazer esse prato aqui ficar mais gostoso... Eu vou fazer uma mágica, então repita comigo. Aí elas falam a frase em japonês, 
e, e, e aí eu, fica, é mais ou menos assim, tipo, é, aí, tem, aí tem que fazer os gestos que elas fazem também, cada, cada, cada hora é uma coisa diferente, mas comigo ontem, por exemplo, foi moe, 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 kiu, kiu, aí, tipo, aí, é, aí é isso, aí você pode comer, mas é super engraçado que, que os, você fica vendo o povo lá fazendo, os, é só, só marmanjo também, só os caras fazendo isso com as menininhas lá, mas é engraçado, eu curti é, é. Bom, aí depois saí e vim pra cá E tô aí Tô aqui no hotel, daqui a pouco eu vou tomar café e, e já começo a fazer os pacotes Super legal também, outra coisa pra contar é O voo de São Paulo pra Toronto Foi super tranquilo eu acabei não conseguindo dormir, já era de madrugada para nós, né? E... Mas eu acabei não conseguindo dormir, acabei vendo bastante filme, bom que tinha filme, bastante variedade boa de filmes para ver, aí consegui ver bastante coisa, tranquilo, cegado. E... Aí cheguei no aeroporto bem cedo, acho que era umas 6 horas da manhã, e o voo de saída era só meio dia. Então eu acabei ficando lá no aeroporto, tentei dormir um pouco, assisti um filme no notebook lá, tranquilo. Aí o voo pra, de Toronto pra Tóquio foi bem cheio, no, no de São Paulo eu acabei ficando sozinho nos três bancos, consegui deitar um pouco também, mas no de... De São Paulo para Tóquio, não, de Toronto para Tóquio, eu ainda fiquei junto com, a, com duas senhoras na, na primeira fileira da, da econômica. E, então tinha bastante espaço, que era bem o um espaço que tem entre a econômica, as ba, fecha, a divisão de baia e a pra, pra outra classe. Então tinha bastante espaço para esticar as pernas. E aí, as duas senhoras que estavam comigo eram americanas, não minto canadenses, saindo de Toronto, né? as duas canadenses me contando que, que a, aquele, aquele, os dois assentos, que elas, elas pagaram mais para ficar ali, porque justamente por causa do espaço, pagam 75 dólares a mais para poder esticar a perna, e eu tive a sorte de, de pegar ali de graça, porque como elas pagaram dois, um assento estava sobrando, tinha que dar para alguém, né? eu tive a sorte. Mas a, a senhora que sentou do meu lado, muito, muito, muito gente boa, muito engraçada, conversamos bastante, praticamente a viagem inteira, eu dormi, dormi pouco também, acabei dormindo só agora, de noite aqui. Mas é isso aí, ah, na, chegada, na chegada aqui teve a, a, a Satomi, que me, que, me, que me recepcionou aqui, muito engraçada, ela... Toda japonesinha, assim, tímida, não falava nada. Eu perguntava as coisas pra ela. Aí, só... <risos> jeitão japonês, tímido e... <risos> querendo se esconder de tudo. Mas é isso, gente. Então, tô aqui. Tá tudo certo. Vou, com... vou, ver... vou tentar continuar fazendo uns videozinhos pra... Passar pra todo mundo, tá bom? Logo mais, vídeos da cidade. Abraço!